എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗർഷോം ടി വി ഒരുക്കുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസിൻ്റെ ബാധയിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു മരണനിരക്ക് കൂടുന്നു ബ്രിട്ടനിലെ സ്ഥിതിയും ഒട്ടും ഭേദമല്ല ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏറെ ഭയാശങ്കകളിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് യു കെയിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഒട്ടേറെ പേർ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷിതവുമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച നയിക്കുവാൻ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഷെഫീൽ ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിസ്ചാർജ് കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീമതി ആനി പാലിയത് ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അജിമോൾ പ്രദീപ് സൈമൺ ജേക്കബ് സൗത്ത് ആംപ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എച്ച് ഡി യു മാനേജറായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹൃദയപൂർവ്വം ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആയുധമുണ്ട് പക്ഷേ രക്ഷാകവചമില്ല എങ്ങനെ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് പോരാടാൻ കഴിയും ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിയായ ആവശ്യത്തിനുള്ള രക്ഷാകവചങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ടോ ആനി വാര്യത്തിനോടാണ് എന്റെ ഈ ചോദ്യം താങ്ക് യു സാം ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു രക്ഷാകവചം ഒരു രക്ഷാകവചം ഇല്ലാതെ പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടകരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന രോഗിയാവട്ടെ അതോ ആരായാലും ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വീട് പോകുകയോ എന്ത് വന്നാലും അവരെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായ രക്ഷാകവചം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ രക്ഷാകവചം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണല്ലോ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മള് അതിന്റെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മുടെ മാറ്റ് ഹാൻഡ് കോക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയറിന്റെ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പി പി ഇക്ക് ഗ്ലോബൽ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ടാം തരത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോട്ടിൽ ബ്രെക്സിറ്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇ യുയിൽ നിന്ന് പി പി ഇ കിട്ടാനുള്ള ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി പി ഇനെ നമ്മൾ ലഭ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗൈഡൻസ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ സപ്ലൈ നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിലോട്ട് കൂടി കരുതി വേണം നമ്മൾ ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇത്രയുമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആനി കാരണം ചോദിച്ച ഒരുമിക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി അത് നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അതനുസരിച്ചാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കിന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇനിയും ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണോ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഞാന് നമ്മുടെ സ
അത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അത് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവന്നത് ഈവൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഫ് എഫ് ടി എഫ് എഫ് പി ടു മാസ്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ എച്ച് എസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് പകരം അവർ എഫ് എഫ് പി ത്രീ ആണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പെട്ടിയും കൂടി മുകളിലോട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് കൊടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് ആനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അതായത് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ പോളിസീസും പ്രോട്ടോകോളും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അത് റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അനുബന്ധമായി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ സൈമൺ പറഞ്ഞത് ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒരുപടി മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതേപടി തന്നെ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ എച്ച് ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് സാങ്കേതികമായ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന വരുത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല മാസ്കുകളും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നില്ല ടൈമിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതിന് ഏത് ആണോ നമുക്ക് അന്നേരം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാറ്റുമാണ് അപ്പൊ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രോട്ടോകോളും അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടീമും മറ്റുള്ള ഗവേണിംഗ് ബോഡിയും എല്ലാം ഇരുന്ന് അത് അതിൻ്റെ റിസ്ക് മെറ്റിഗേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതായത് അത് റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ റിസ്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് കുറച്ച് ഈ കാഴ്ചയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ കാണുന്ന ഒരു എഫക്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സാം പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ചൈനയിലോ എവിടെയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് കുറെ മാസ്കുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മാസ്കുകൾ ഇടുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എഫ് എഫ് പി ടു മാസ്ക് ആണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീൽ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല വെറുതെ കുറെ മാസ്കുകളുടെ മുകളിൽ മാസ്ക് കയറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല ഈ പി പി മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഹാൻഡ് വാഷിങ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് മറന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ പി പിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പി പി മാത്രമല്ല ഷോർട്ടേജ് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റൽ സപ്ലൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്യൂബിങ്സ് മാസ്ക് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള മാസ്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഷോർട്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അജിമോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫ് അവരൊരു തൊഴിലെടുക്കാൻ ഉള്ള വിമുഖത പ്രകടമാക്കിയാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും അവരുടേതായ ശാരീരികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വമേധയാ പിൻവാങ്ങാൻ കഴിയുമോ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിനെപ്പറ്റി അജിമോൾ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്
കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ നിങ്ങളുടെ മാനേജറിനോടാണ് മാനേജറിനോട് പറയുകയാണ് ഇതാണ് എന്റെ കൺസേൺസ് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ പോളിസിയും പ്രോട്ടോകോളും അനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിന്റ്സും റൈഡൌൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മാനേജറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ മാനേജർ നിങ്ങളോട് ലിസൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറില് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തോട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെയും പേപ്പർ കോപ്പി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കുക കാരണം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതിനൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എൻ എം സിയുടെ കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു കോൺ പുട്ട് എ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റ് റിസ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ആ ബിലീഫ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വി വിൽ ബി യുനോ ടേക്കൺ ഫേർദർ അത് സി ആർ ബി വരെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഉള്ള ആ കൺസേൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കെയർ പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പഴത്തെ ഇപ്പഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഷീൽഡിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹയർ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഓൾറെഡി ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ഹയർ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ മാനേജറുമായിട്ട് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ചിലരെ ഡീപ്ലോയ് ചെയ്യും പല വാർഡുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെസ് റിസ്ക് ഏരിയയിലേക്ക് അതിനുള്ള അത് നമ്മളല്ല ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയയിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫേർദർ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ ഒന്നുപറയാൻ ടേബിൾ എന്ന് സാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടേബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്ത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസ് തരുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ പി പി ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പി പി ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ നാല് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അത് table 1 health workers in secondary care secondary care nu parna nammude hospital independent sector aayittulla anganeyulla nhs 2 ennu parayunnathu nammude pp4 health workers in the primary sector le primary sector le nu parnittundengil nammude care homes out patients ennu chella out patient ennu parayumbolum non emergency aayittulla out patient departmental health dentistry anganeyulla out patient department le അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള എന്ത് പി പി ഇ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടേബിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആംബുലൻസ് വർക്കേഴ്സ് പാരാമെഡിക്സ് പിന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ ടേബിൾ ഫോർ ഒരു അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് ടേബിൾ ആണ് പി പി ഇക്ക് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലോട്ട് തന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൈമൺ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ്ലൈൻസിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് പി എച്ച് ഇ the public health of england namalku guidelines thannirikkunnathu padu nammal nokkiyittundengil manasilavunnathu table 1 table 1 health health workers nanu aage kudi rende rende kaaryangalana rende rende nanal aerosol generating procedures ne kuriche assignment parnu aerosol regenerating procedures um high risk aite ennu chale ipo hdu polulla sthalangal it polulla anganeyulla sthalangalilum maatramaanu avare fully ആ ഗൗൺ ഫ്ലൂയിഡ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ഗൗൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗൗൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റെസ്പിറേറ്റർ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും കൺഫേം കേസസിന് പോലും അവർ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് 
പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എയർബോൺ അല്ല നോക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രിക്കോഷൻസ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ഐ വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതെല്ലാം റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏപ്രൺ ഗ്ലൗസ് പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അതെല്ലാം അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് ടേബിൾ ടു പറയുന്നത് അഗൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് കൂടുതൽ കെയർ ഹോംസ് ആൻഡ് ഇതില് കെയർ ഹോംസിന്റെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് എയർസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാ ടേബിളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയർസോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഈ ഫുൾ ഇതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് റിപ്പലന്റ് ഗൗണും റെസ്പിറേറ്ററും തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അതിന് കൂടാതെ ഹോം ബേർത്തിന് കൂടെ ഈ സെയിം പ്രിക്കോഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസ് വർക്കേഴ്സിനും അഗൈൻ എയർസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് ഇതേ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അവർ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൗസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏപ്രൻ ആൻഡ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്നാണ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് പറയുന്നത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഏജൻസി ഉള്ള ഹെൽത്ത് അവർ റിസർച്ച് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന സൈമൺ ആയാലും ആനി ആയാലും പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം സൈമനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യുദ്ധമുഖത്തിലാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസിനുള്ള യുദ്ധമുഖത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പിന്മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവർ രോഗബാധിതരാവുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം രണ്ട് അതിൽ ഉപരി ഭയാശങ്കകൾ കൊണ്ട് പിന്മാറുന്നുണ്ട് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന മരണഭയം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആരോഗ്യപരമായും അല്ലാതെ ഈ ഭയം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒളിച്ചോടി പോയിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു ഇത് വന്നാൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാം വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നേരത്തെ സാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് പേടി ആ പേടി കൊണ്ട് ആ പേടിയുടെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിയർ ഓഫ് അൺനോൺ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അതിന് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം ഫ്ലൈറ്റ് ഓ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിക്റ്റ് ആണ് അത് ആരെയും ആരുടെയും ഒരു തെറ്റല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എൻ എച്ച് എസ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ദുരീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റില് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകം സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഹോട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അവരെ വിളിക്കാം അപ്പം പല ട്രസ്റ്റിന്റെയും സ്റ്റാഫ് നെറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി റിലേഷൻസ് എംപ്ലോയി അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫോൺ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവർ നമ്മളോട് നമ്മൾ അത് ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയം മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യ
ഒരു ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സധൈര്യം മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സൈമണെ അപ്പൊ എനിക്ക് അജിമോളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ എൻ എച്ച് എസ് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ പരാതി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക അത് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് കാര്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലായിട്ടില്ല പിന്നെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ വഴിയൊക്കെ ഈ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു വ്യാപകമായ രീതിയിൽ അത് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഈ സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ചൂട് മാനസിക ബലം കൊടുക്കാൻ അത് ഇടയാക്കത്തില്ലേ അതോ ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാത്തത് അജിമോളുടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എവിഡൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ പോലും അത് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മറ്റിപ്പം സഞ്ജനം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്കില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് അതിന് ആ വൈറസിനെ ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നറിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വൈഡർ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കേട്ട് കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആയി ഈ വൈറസിന് നമ്മൾ പിന്നെ സെൽഫ് കെയർ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുക ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രോഗിയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒരു നല്ല ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം സൈമൺ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അധികം പേരും ഈ ഒരു പേടി കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭീരുത്വമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മളെപ്പോലുള്ള മലയാളി നേഴ്സുമാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വളർന്ന് കിട്ടുന്ന പലരും ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പോലെ അത്രയും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഫ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പോളിസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ബേസിക് നേഴ്സിംഗ് സ്കിൽസ് അതായത് ഈ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ഈ നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ എന്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നമുക്ക് വന്ന ഒരു വലിയൊരു നമ്മള് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്തോ എത്തോ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അതൊരിക്കലും നമ്മള് പുറകോട്ട് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് വി വിൽ ഫൈറ്റ് ത്രൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും രോഗബാധിതരാണ് ഒട്ടേറെ പേര് പക്ഷെ അവരുടെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പീഡനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരെ എങ്ങനെയാവും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ആശങ്ക ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവര് സത്യത്തിൽ ഈ രോഗവാഹകരാണോ ഇവരിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും രോഗം പകരുമോ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരറിവ് പൊതുജനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സൈമൺ എന്ത്
ഒരു സ്റ്റാഫ് ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റം ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവര് അത് ഫിറ്റ് ടു വർക്ക് ആണ് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കിൽ പ്രവേശിക്കാം അതിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതിൽ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യക്തി വേറൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയറായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് ജോലിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആർക്കും പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഓക്കെ അജിമോളെ ഇതിനൊരു ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഒന്നും സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്താണോ ഇത് എപ്പോഴാണ് രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് സാധാരണ ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ പലരും അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഹെൽത്തി കാരിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണില്ല ആ സമയമായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിംറ്റം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറലോട് കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംറ്റം സപ്രസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജേഴ്സ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സ്വാബ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനേജർ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിംറ്റം ഫ്രീ ആവണേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഇല്ല അത് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറണം എന്നുള്ളത് അതൊരു എന്താ പറയാ ഹാർഡ് കോർ റൂൾ അല്ല നമ്മൾക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹവ് ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് അപ്പൊ സിംറ്റം റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനും അതാണ് ഏറ്റവും കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംറ്റം ഫ്രീ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് ആയി അല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംറ്റം ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതും തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സ്റ്റേ ബാക്ക് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഭയാശങ്കകൾ കൊണ്ടും പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ടും ഈ യുദ്ധം മുഖത്ത് നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് അതുമൂലം ആവശ്യത്തിനുള്ള മുന്നണി പോരാളികളെ യുദ്ധമോത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധമോത്ത് നിൽക്കുന്ന പലരും ഒട്ടേറെ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതോടൊപ്പം അത്ര സ്കിൽഡ് അല്ലാത്ത പലരും ഈ യുദ്ധമോത്ത് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മളെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോലെ പലരും രോഗാതുരതയിൽ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ സംരക്ഷണവും കെയറും കിട്ടും മോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടമാക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മള് ഈ കോവിഡ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് റേഷ്യോയെ കുറിച്ച് പല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി പ്ലാൻ സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നത് സ്റ്റാഫ് സിക്നസ് ആണ് അപ്പം ആ സ്റ്റാക്സ് സ്റ്റാഫ് സിക്നസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും സിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിക്നസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഷീൽഡിങ് പോയ സ്റ്റാഫുകളാണ് അത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഒറ്റ നിമിഷ നേരത്തും കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ അവരുടെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുടെ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മളത് നികത്തണം അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യുന്നതെന
എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചിൽ പോയ നമ്മുടെ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അവരെയെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് എച്ച് ടി യു ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റാഫ് പേഷ്യൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് എച്ച് ടി യു ലെവലിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് സോറി ഒരു സ്റ്റാഫ് രണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ആണ് നോക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലൊക്കെ ആസ് എ വേൾഡ് കെസ് സിനാരിയോ വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് റേഷ്യോ വരെ പോകാം അതായത് ഒരു നേഴ്സ് ഐ ടി യു നേഴ്സ് പിന്നെ അനസ്തറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡി പി അതല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി യു നേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ ഓരോ ബെഡ് സ്പേസിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരൊന്നും ഐ ടി യു സ്കിൽഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റെ ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാം പേഷ്യൻറ്റ് റോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഭാവം അവരവരുടേതായ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് നീഡ്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ അന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫിംഗ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാളത്തെ സ്റ്റാഫിംഗ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്കിൽ മിക്സ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല ആ അന്ന് രാവിലെ ആ ഷിഫ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എത്ര പേര് നാളെ സിക്ക് ആവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പേഷ്യന്റെയും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാളെ സിക്കായാൽ ഇതുപോലെ റെഡിയായി വരുന്ന സ്റ്റാഫുകളാണ് നമ്മളെ നോക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി എൻ എച്ച് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അവര് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ആ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് കെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഗൈഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് നേഴ്സസ് വേണം പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാനായിട്ട് അത് ഒരു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പേഷ്യന്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ വൺസ് അവർ ആ സൈഡ് റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുൾ ഗവണിലാണെങ്കിൽ അവർ ആ സമയത്താണ് ഫുഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പേഷ്യന്റെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ എന്നോ നേഴ്സ് എന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെ യാതൊരു തിരിച്ചുപേദവും ഇല്ല അവിടെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് പേഷ്യന്റ് കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര നാള് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ പലരും ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അതിന് തക്കതായ കാരണം കാണും പക്ഷെ വീണ്ടും അവർക്ക് തിരിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര നാൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോബൽ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൗരത്വ ബോധം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ജോബ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൈമൺ പറഞ്ഞ മാതിരി നഴ്സസിന്റെ ജോലി വേറെ ഒരു വോളന്റിയേഴ്സിന് വന്നു ചെയ്യും അവർക്ക് അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് നഴ്സസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫ് റിസ്ക്കിൽ ഇടണമെന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആ നമ്മുടെ ഒരു കോളിങ് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രൈസിസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അജ്മോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒപ്പം
ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുടി നമ്മുടെ മുടിയെല്ലാം ഏത് പേഷ്യന്റ് കെയറിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈ യു ഹെയർ ബാക്ക് മുടിയെടുത്ത് കെട്ടി വെക്കുക ജ്വല്ലറികൾ ഇടാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഏത് പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് പോയാലും ഏത് വാർഡിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയാലും ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്താ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റാഫിന്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റും ബ്രേക്സും എത്ര ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ പല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല ന്യൂസുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്കറിയാം പല ഡോക്ടേഴ്സും ഇല്ല ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാറി എല്ലാവരും നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ള റൂള് അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആകുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗബാധയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പൈപ്പി എടുക്കുന്നതിന് പോലും എപ്പോഴും നമ്മൾ വെൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ സങ്കട സ്ഥിതിയും ഈ പാൻഡമിക്കും എല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവായി ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള മരണനിരക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒട്ടും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ല രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കുറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചില ശുഭ പ്രതീക്ഷകൾ തരുന്നതാണ് ഒപ്പം നമ്മളല്ലാവുന്ന നമ്മളുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പൂർണ്ണമായും പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടുന്നതായ ജാഗ്രത ജാഗ്രതയല്ല അതി ജാഗ്രത അതീവമായ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തില് പരസ്പരം കൈകൾ കോർത്ത് ഇതിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാതെ ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധമുഖത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നേരിട്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടമാക്കുന്നു നന്ദി ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആനി പാലിയത്ത് ഡോക്ടർ അജ്മോൾ പ്രദീപ് സൈമൺ ജേക്കബ് എന്നിവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരോടും ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആശങ്കകൾ പരമാവധി ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ വിഷയമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരട്ടെ ഇനിയും മലയാളി മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു വാർത്തകളും കേൾക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ കർമ്മനിരതരായി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് അതീവ ജാഗ്രത അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ